ആ അതിലെ ഒന്നാമത്തെ കണക്ക് ഇതാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ നോർമൽ ആൻഡ് ഓവർ ടൈം വേജസ് പേയബിൾ ടു എ വർക്ക് മാൻ ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ഡാറ്റ അപ്പോൾ ഇതിൽ അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നോർമൽ വേജസും ഓവർ ടൈം വേജസും എത്രയൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഒരാഴ്ചത്തെ വിവരങ്ങളാണ് ഇത് തന്നിരിക്കുന്നത് തിങ്കൾ ചൊവ്വ ബുധൻ വ്യാഴം വെള്ളി ഇത്രയും ദിവസം ശനി ഇത്രയും ദിവസം അയാൾ ജോലി ചെയ്താണ് എട്ട് മണിക്കൂർ പത്ത് മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ ഇത്രയും മണിക്കൂറുകളാണ് ഓരോ ദിവസം ജോലി ചെയ്ത് അപ്പോൾ തിങ്കളാഴ്ച എട്ട് മണിക്കൂർ ചെയ്തു ചൊവ്വാഴ്ച പത്ത് മണിക്കൂർ ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ശനിയാഴ്ച നാല് മണിക്കൂർ വരെ അദ്ദേഹം ജോലി ചെയ്തു പിന്നെ പറയുന്നത് നോർമൽ വർക്കിംഗ് ഹവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് പെർ ഡേ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹം ചെയ്യേണ്ട ജോലി മാക്സിമം സാധാരണഗതിയിൽ ചെയ്യേണ്ട ജോലി എട്ട് മണിക്കൂറാണ് ഒരു മണിക്കൂർ ഒരു ദിവസം എട്ട് മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്യണം അതിൽ കൂടുതൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓവർ ടൈം ആണ് അപ്പൊ തിങ്കളാഴ്ച എട്ട് മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്തു എട്ട് മണിക്കൂറാണ് ചെയ്തത് ഹവേഴ്സ് വർക്ക് ഡേ എട്ടാണ് ഒരു ദിവസം ചെയ്യേണ്ടത് എട്ട് മണിക്കൂറുമാണ് അപ്പൊ തിങ്കളാഴ്ച ഓവർ ടൈം ഒന്നുമില്ല അല്ലെ എട്ട് മണിക്കൂർ ആണ് എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യേണ്ടത് ആള് ഈ ദിവസം എട്ട് മണിക്കൂർ ചെയ്തുള്ളൂ അന്ന് ഓവർ ടൈം ഒന്നുമില്ല ചൊവ്വാഴ്ച അദ്ദേഹം പത്ത് മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്തു ഒരു ദിവസം എട്ട് മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്യണം ചൊവ്വാഴ്ച പത്ത് മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് അന്നത്തെ നോർമൽ എട്ടും പ്ലസ് രണ്ട് കൂടുതൽ അല്ലെ പത്തല്ലേ ചെയ്തത് അപ്പൊ എട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് കൂടുതൽ ചെയ്തു ആ കൂടുതൽ ചെയ്ത് ഓവർ ടൈം ആണ് ചൊവ്വാഴ്ചത്തെ ഓവർ ടൈം രണ്ട് ബുധനാഴ്ചത്തെ ഓവർ ടൈം ഒന്ന് അല്ലെ എട്ട് നോർമൽ ഇവിടെ ഒമ്പത് ചെയ്തു ഒന്ന് കൂടുതൽ വ്യാഴാഴ്ചത്തെ ഓവർ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാണ് അല്ലെ ആകെ പതിനൊന്ന് ചെയ്തു അല്ലെ എട്ടാണ് നോർമൽ വേണം പിന്നെ കൂടുതലായിട്ട് മൂന്നെണ്ണം എട്ട് മൂന്നും പതിനൊന്ന് മൂന്ന് കൂടുതൽ ചെയ്ത് അത് ഓവർ ടൈം വെള്ളിയാഴ്ച ഒന്ന് ഓവർ ടൈം വരും ശരിയല്ലേ ഒമ്പത് ചെയ്തു എട്ട് ചെയ്യണം ഒന്ന് ഓവർ ടൈം ശനിയാഴ്ച നാല് ചെയ്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓവർ ടൈം ഒന്നുമില്ല ഇതാണ് ഇദ്ദേഹം ചെയ്ത ഇതിലുള്ള ഓവർ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ഓവർ ടൈം ഇല്ല രണ്ടാമതേൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഇവിടെ ഒരു മണിക്കൂർ ഇവിടെ മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ ഇവിടെ ഓവർ ടൈം ഇല്ല പിന്നെ നോർമൽ റേറ്റ് റുപ്പീസ് ഡാഷ് പാ ഇവിടെ ഒരു തെറ്റുണ്ട് ഇവിടെ അതിൻ്റെ പൈസ എഴുതിയിട്ടില്ല ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് നോർമൽ റേറ്റ് റുപ്പീസ് പെർ അവർ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ പൈസ എഴുതാൻ അവർ മറന്നുപോയി അപ്പോൾ നോർമൽ റേറ്റ് ഞാൻ നോക്കിക്കോട്ടെ അഞ്ച് വെച്ച് ആ അപ്പൊ ഇവിടെ നോർമൽ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ അഞ്ചെന്ന് എഴുതി ചേർക്കണം റുപ്പീസ് ഫൈവ് പെർ അവർ എന്നാണ് അപ്പൊ അത് തെറ്റായി ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വന്നൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് നോർമൽ റേറ്റ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് പെർ അവർ ഒരു മണിക്കൂറിന് അഞ്ച് രൂപ വെച്ചിട്ട് കൂലി കൊടുക്കണം ഇനി ഇനിയും ഇത് ഈ കമ്പനിയിൽ ഇത് ഓർത്തോണേ ഒരു മണിക്കൂറിന് അഞ്ച് രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് കൂലി കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഈ കമ്പനിയിലെ ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഏത് ഈ രണ്ടും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇയാൾക്ക് എത്ര രൂപയാണ് കൂലി കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് കാണണം ആദ്യത്തെ രീതിയാണെങ്കിൽ അവിടെ പറയുന്നത് അപ് ടു നയൻ അവേഴ്സ് ഒരു ദിവസം ഒൻപത് മണിക്കൂർ വരെ നയൻ അവേഴ്സ് ഇൻ എ ഡേ അറ്റ് സിംഗിൾ റേറ്റ് ഒൻപത് മണിക്കൂർ വരെ ഇയാൾ ജോലി ചെയ്താൽ അതിന് സിംഗിൾ റേറ്റ് സിംഗിൾ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉള്ള അഞ്ച് രൂപയാണ് ഒരു മണിക്കൂർ അഞ്ച് രൂപ സിംഗിൾ അഞ്ച് രൂപ ക്രമത്തിൽ കൊടുക്കണം സിംഗിൾ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ ആ ഒരു റേറ്റ് അപ്പോൾ ഒൻപത് മണിക്കൂർ ഒരു ദിവസം ഒൻപത് മണിക്കൂർ വരെ ജോലി ചെയ്താൽ ഒൻപത് മണിക്കൂർ വരെയുള്ള ജോലിക്ക് സിംഗിൾ റേറ്റിൽ അതായത് അഞ്ച് രൂപ ക്രമത്തിൽ കൂലി കൊടുക്കണം ആൻഡ് ഓവർ നയൻ അവേഴ്സ് ഇൻ എ ഡേ അറ്റ് ഡബിൾ റേറ്റ് ഒൻപതിൽ കൂടുതൽ മണിക്കൂറുകൾ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഡബിൾ റേറ്റിൽ നോർമൽ റേറ്റിൻ്റെ ഇരട്ടി കൂലി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഒൻപത് മണിക്കൂർ വരെ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ് ടു നയൻ അവേഴ്സ് ഇൻ എ ഡേ അറ്റ് സിംഗിൾ റേറ്റ് ഒൻപത് മണിക്കൂർ വരെ ഉള്ളതിന് സിംഗിൾ റേറ്റിൽ കൂലി കൊടുക്കുക ഒൻപതിൽ കൂടുതലുള്ളതിന് ഡബിൾ റേറ്റിൽ ഇരട്ടി അതായത് അഞ്ചിൻ്റെ ഇരട്ടി പത്ത് രൂപ വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് ഇതനുസരിച്ച്
അത് നമുക്ക് കണക്ക് കൂട്ടാനുള്ള സൗകര്യത്തിനായിട്ട് എട്ട് 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 എന്നിങ്ങനെ എഴുതി നോർമൽ വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് എട്ട് മണിക്കൂർ ഇവിടെയും എട്ടാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ എട്ട് എഴുതാത്തതിനാ വെച്ചാൽ ഈ ആൾ ഒന്ന് നാലേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എട്ടി താഴെയാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ നോർമൽ വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് ആ ദിവസത്തെ നാലാണ് നാലാണ് അയാൾ നോർമലായിട്ട് ചെയ്തത് ബാക്കി എല്ലാ ദിവസവും നോർമലായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അയാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എട്ട് വെച്ചിട്ട് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് എട്ട് എട്ടെന്ന് എഴുതുക ഈ ദിവസം എട്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ എട്ടെന്ന് എഴുതിയേനെ ആ ദിവസം നാല് മാത്രമേ ചെയ്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നോർമലായിട്ട് അയാൾ ചെയ്ത് നോർമലായിട്ട് അയാൾ ചെയ്യേണ്ട ജോലിയിൽ ഒരു ദിവസം എട്ട് ചെയ്യണം ആ ചെയ്യേണ്ടതിൽ നാല് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇനിയും ഈ കോളത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓവർ ടൈമിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ കൊണ്ടാണ് ഓവർ ടൈം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ് ടു നയൻ അവേഴ്സ് ഇൻ എ ഡേ അറ്റ് സിംഗിൾ റേറ്റ് ഒൻപത് മണിക്കൂർ വരെ സിംഗിൾ റേറ്റിൽ കാശ് കൊടുക്കണം അപ്പൊ എട്ട് മണിക്കൂർ വരെ അയാൾക്ക് അഞ്ചു രൂപ വെച്ചിട്ട് എന്തായാലും കിട്ടും ഒരു ദിവസം എട്ട് മണിക്കൂറാണ് അയാൾ ചെയ്യേണ്ടത് എട്ട് മണിക്കൂർ വരെ അയാൾക്ക് അഞ്ചു രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് കൊടുക്കുക പിന്നെ പറയുന്നത് ഒൻപത് മണിക്കൂർ വരെ സിംഗിൾ റേറ്റിൽ കൊടുക്കണം ഒൻപതിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ഡബിൾ റേറ്റിൽ കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഓവർ ടൈം ഇവിടെ രണ്ട് രീതിയിലാണ് രണ്ട് റേറ്റിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഒൻപത് വരെ ഒൻപത് മണിക്കൂർ വരെ എത്ര മണിക്കൂർ കൂടുതൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതിനെല്ലാം ഒരു റേറ്റ് അഞ്ച് രൂപ ക്രമത്തിൽ കൊടുക്കണം ഒൻപതിൽ കൂടുതൽ അയാൾ ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഡബിൾ റേറ്റ് ഇരട്ടി കാശ് കൊടുക്കണം ഇനി ഇവിടെ നോക്ക് തിങ്കളാഴ്ച എട്ട് മണിക്കൂർ അയാൾ ജോലി ചെയ്തു നോർമൽ വർക്കിംഗ് അവേഴ്സ് എട്ട് എട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എട്ട് ചെയ്യണം എട്ട് മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്തു എട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് അന്ന് ഓവർ ടൈം ഒന്നുമില്ല എട്ട് ചെയ്യണം എട്ടേ ചെയ്തുള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം എട്ട് ചെയ്യണം അയാൾ പത്തേ ചെയ്തുള്ളൂ പത്ത് ചെയ്തപ്പോൾ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഓവർ ടൈം ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഓവർ ടൈമിന് കൂലി കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ് ടു നയൻ അവേഴ്സ് ഇൻ എ ഡേ അറ്റ് സിംഗിൾ റേറ്റ് ആൻഡ് ഓവർ നയൻ അവേഴ്സ് ഡബിൾ റേറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ദിവസം എട്ട് പത്ത് അയാൾ ചെയ്തു അപ്പോൾ എട്ടിനേക്കാൾ കൂടുതൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ ചെയ്തു ആ രണ്ട് മണിക്കൂറിൻ്റെ കൂലിയുടെ കാര്യം പറയുന്നത് ഒൻപത് മണിക്കൂർ വരെ സിംഗിൾ റേറ്റിലും ഒൻപതിൽ കൂടുതൽ ഡബിൾ റേറ്റിലും അപ്പോൾ പത്ത് ചെയ്തതിൽ ഒൻപത് വരെ സിംഗിൾ റേറ്റ് അതായത് എട്ടിന് അല്ലെങ്കിലും സിംഗിൾ റേറ്റ് ആണ് നോർമൽ ചെയ്യേണ്ട എട്ട് പ്ലസ് രണ്ടുണ്ട് ആ രണ്ടിൽ ഒൻപത് വരെ സിംഗിൾ റേറ്റ് അതായത് അപ്പോൾ ഒന്ന് കൂടുതൽ സിംഗിൾ റേറ്റ് ഒൻപത് വരെ സിംഗിൾ റേറ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എട്ട് വരെ ഉള്ളത് നോർമൽ സിംഗിൾ റേറ്റ് ആണ് എട്ട് പ്ലസ് ഒന്നാണ് ഒമ്പത് അപ്പം അടുത്ത ഒരെണ്ണത്തിനും കൂടെ സിംഗിൾ റേറ്റിൽ കാശ് കൊടുക്കും പിന്നെ ആൻഡ് ഓവർ നയൻ അവേഴ്സ് അറ്റ് ഡബിൾ റേറ്റ് ഒൻപതിൽ കൂടുതലുള്ളതിന് ഡബിൾ റേറ്റിൽ കൊടുക്കും ഇവിടെ ഒൻപതിൽ കൂടുതൽ ഒന്നുണ്ട് അല്ലെ ആകെ പത്താവുള്ളത് അപ്പം നോർമൽ എട്ട് പ്ലസ് സിംഗിൾ റേറ്റിൽ ഒമ്പത് വരെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ആ കൂടുതലുള്ള ഒന്ന് സിംഗിൾ റേറ്റ് പിന്നെ അതിൽ കൂടുതൽ എത്രയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡബിൾ റേറ്റ് അതിൽ കൂടുതൽ ഒരെണ്ണമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് കാരണം ആകെ പത്താണ് പത്തിൽ ഈ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള എട്ട് സിംഗിൾ റേറ്റിൻ്റെ ഒന്ന് ഒമ്പത് പിന്നെ മിച്ചം ഉള്ളത് ഒന്ന് ഇതിന് ഡബിൾ റേറ്റിൽ കൂലി കൊടുക്കും അടുത്തത് രണ്ട് ബുധനാഴ്ച ഒമ്പത് മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്തു അതിൽ എട്ട് മണിക്കൂറിന് നോർമൽ കൂലി ഒൻപത് വരെ നോർമൽ റേറ്റ് അപ്പോൾ എട്ട് പ്ലസ് ഒരെണ്ണം കൂടുതലുണ്ട് അതിന് നോർമൽ റേറ്റ് അതിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡബിൾ റേറ്റ് കിട്ടിയേനെ അതിൽ കൂടുതൽ ഇല്ല അടുത്ത പതിനൊന്ന് ഈ ദിവസം പതിനൊന്ന് ചെയ്തു പതിനൊന്ന് ചെയ്തപ്പോൾ എട്ട് അയാൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് പിന്നെ എട്ടിൽ കൂടുതൽ ഒൻപത് വരെ നോർമൽ റേറ്റ് അപ്പോൾ ഒൻപത് എന്നുള്ളത് ഒൻപത് വരെ നോർമൽ റേറ്റ് നോർമൽ റേറ്റിൽ ഒരു ഒരെണ്ണം വരും പതിനൊന്ന് ചെയ്തല്ലോ അപ്പോൾ ഒൻപത് വരെ നോർമൽ റേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് എട്ടിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒൻപത് ആവാൻ ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് ആ ഒരെണ്ണം സിംഗിൾ റേറ്റിൽ പോവും ഒൻപതിൽ കൂടുതലുള്ളത് ഡബിൾ റേറ്റിൽ പതിനൊന്നാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഒമ്പതിൽ കൂടുതൽ പിന്നെ രണ്ടെണ്ണം മിച്ചമുണ്ട് പത്ത് മണിക്കൂറിൻ്റെയും പതിനൊന്ന് മണിക്കൂറിൻ്റെയും ആ രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ഡബിൾ റേറ്റിൽ കൊടുക്കും പിന്നെ വെള്ളി
ഇനി ഇവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് ശരിയാണോ എന്ന് നോക്കാം ടോട്ടൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി നോക്കുമ്പോൾ അൻപത്തൊന്ന് മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ നോർമലായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആറ് ദിവസം എട്ട് മണിക്കൂർ വെച്ചിട്ടാണ് നാൽപ്പത്തെട്ട് ചെയ്യണമായിരുന്നു പക്ഷേ അയാൾ അത്രയും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്തായാലും ആറ് ദിവസം ഇതിൽ അഞ്ച് ദിവസം അയാൾ എട്ട് വെച്ച് ചെയ്തു അപ്പോൾ എണ്ണഞ്ച് നാൽപ്പതും പ്ലസ് ശനിയാഴ്ചത്തെ നാല് മണിക്കൂർ നാൽപ്പത്തി നാല് മണിക്കൂർ അയാൾ നോർമൽ റേറ്റിൽ ജോലി ചെയ്തു പിന്നെ എട്ടിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒൻപത് വരെ അയാൾ ചെയ്തത് നാല് ദിവസം ഓരോന്ന് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ആ നാല് പിന്നെ ഒരു ദിവസം ഒമ്പതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു ദിവസം ഒൻപതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു മണിക്കൂർ ഈ ദിവസം ചെയ്തു ഒൻപതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ ഈ ദിവസം ചെയ്തു ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഒന്നും മൂന്ന് മണിക്കൂർ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തി നാല് നാല് നാൽപ്പത്തെട്ട് മൂന്ന് അമ്പത്തൊന്ന് ഇത് തന്നെ വരും ഇത് വരുമോ എന്നൊന്ന് നോക്കിയേക്കണം അപ്പോൾ എന്തായാലും വർക്കിംഗ് ഇത് നോർമലായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അത് എട്ടെന്ന് എഴുതി അത് എട്ട് എട്ട് വെച്ച് ചെയ്തു പോരണം ഈ ദിവസം നാലേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നാലെന്ന് എഴുതി പിന്നെ എട്ടിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒമ്പത് വരെ സിംഗിൾ റേറ്റിലാണ് ഓവർ ടൈം കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എട്ടിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല എട്ടിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒൻപത് വരെ ഇവിടെ ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് അതിവിടെ എഴുതി അതിൽ കൂടുതലുള്ളത് ഡബിൾ റേറ്റാണ് കൂടുതലുള്ളത് ഒന്നാണ് അതിവിടെ എഴുതി പിന്നെ ഒൻപത് എട്ടിനേക്കാൾ കൂടുതലുള്ളത് സിംഗിൾ റേറ്റിൽ ഇവിടെ എഴുതി ഒൻപത് ഒൻപത് കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എഴുതിയാനേ ഇവിടെ ഒമ്പത് കൂടുതലില്ല എട്ടിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒന്ന് ഒമ്പത് വരെ സിംഗിൾ റേറ്റാണ് അതിവിടെ എഴുതി ഒന്നൊന്ന് എഴുതി ഒൻപത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ രണ്ട് കൂടുതലുണ്ട് പതിനൊന്നാവാൻ വേണ്ടി അത് ഡബിൾ റേറ്റ് ഇവിടെ എഴുതി പിന്നെ ഇത് ഒമ്പതാണ് ചെയ്തത് എട്ടിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒന്ന് അതിവിടെ എഴുതി ഡബിൾ റേറ്റ് ഒന്നും കൊടുക്കാവുന്നുമില്ല ഇവിടെ നാലേ ഉള്ളൂ സിംഗിൾ ഡബിൾ റേറ്റ് ഓവർ ടൈം ഒന്നുമില്ല ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ടേബിള് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മൾ വേജസ് കൊടുക്കുന്ന കാരണം ഓവർ അപ്പം അപ് ടു നയൻ അവേഴ്സ് ഇന്നേ ഡേ അറ്റ് സിംഗിൾ റേറ്റ് ആൻഡ് ഓവർ നയൻ അവേഴ്സ് ഇന്നേ ഡേ അറ്റ് ഡബിൾ റേറ്റ് ഇനി ഇയാൾക്ക് എത്ര രൂപ കൂലി കിട്ടും എന്ന് നോക്കണം ഈ ക്രമം അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ഒൻപത് മണിക്കൂർ വരെ സിംഗിൾ റേറ്റിലും ഒൻപതിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ ഡബിൾ റേറ്റിലും ഇയാൾ ഒൻപത് വരെ ജോലി ചെയ്ത് എത്രയൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം നോർമലായിട്ട് ഇയാൾ ചെയ്യേണ്ടത് നാൽപ്പത്തി നാല് മണിക്കൂർ ചെയ്തു അപ്പം നാൽപ്പത്തി നാല് ഗുണം ഒരു മണിക്കൂറിന് അഞ്ച് രൂപ വെച്ച് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ കിട്ടും അല്ലേ നാൽപ്പത്തി നാല് ഗുണം അഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് പിന്നെ ഇതോ ഈ കോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ റേറ്റിൽ ഏഴ് ജോലി ചെയ്തതാണ് സിംഗിൾ റേറ്റിൽ ഏഴ് നാല് മണിക്കൂർ കൂടുതൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നാല് ഗുണം സിംഗിൾ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് രൂപ വെച്ച് തന്നെ നാല് ഗുണം അഞ്ച് അപ്പോൾ സിംഗിൾ റേറ്റിൽ നാല് ഗുണം അഞ്ച് ഇരുപത് രൂപ അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് പ്ലസ് ഇരുപത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഇരുപതും ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് പിന്നെ ഡബിൾ റേറ്റിൽ ഇയാൾ മൂന്ന് മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്തു ഡബിൾ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ റേറ്റിൻ്റെ ഡബിൾ ഇരട്ടി പത്ത് രൂപ എന്ന് വരും അല്ലേ നോർമൽ റേറ്റ് അഞ്ചാണ് ഇപ്പോൾ ഡബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ചിൻ്റെ ഇരട്ടി പത്തെന്ന് വരും അപ്പോൾ ഈ പണിയെടുത്തിരിക്കുന്ന മൂന്ന് മണിക്കൂറിന് ഡബിൾ റേറ്റിൽ കൊടുക്കണം അതായത് അഞ്ചിൻ്റെ ഇരട്ടി പത്ത് രൂപ വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് മണിക്കൂറിന് മൂന്ന് ഗുണം പത്ത് മുപ്പത് രൂപയൊക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ മൊത്തം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഈ നാൽപ്പത്തി നാല് ഗുണം അഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് പ്ലസ് നാല് ഗുണം അഞ്ച് ഇരുപത് പ്ലസ് മൂന്ന് ഗുണം പത്ത് മുപ്പത് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഈ ആദ്യത്തെ രീതി വെച്ചിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് രൂപയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കൂലിയായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിലെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം പറയുന്നത് ഓർ അപ് ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ഇന്ന വീക്ക് ഒരാഴ്ച നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂറിന് നേരം അറ്റ് സിംഗിൾ റേറ്റ് നാൽപ്പത്തെട്ട് മണിക്കൂർ ഒരാഴ്ച ജോലി ചെയ്താൽ അതിന് സിംഗിൾ റേറ്റ് കൊടുക്കണം നാൽപ്പത്തെട്ട് ഗുണം അഞ്ച് എത്രയാന്ന് വെച്ചാൽ അത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തെട്ട് ഗുണം അഞ്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തെട്ട് ഗുണം അഞ്ച് എണ്ണഞ്ച് നാൽപ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ എന്നൊരു അല്ലേ നാൽപ്പത്തെട്ട് ഗുണം അഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ സിംഗിൾ റേറ്റിൽ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തെട്ട് ഗുണം അഞ്ച് അപ് ടു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ഇന്ന ഈ സിംഗിൾ റേറ്റ്
ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് എന്ന് വരും അത് നോർമൽ അപേക്ഷിച്ച് നാൽപ്പത്തിനാല് അമ്പത് അപ്പോ ആ സോറി നോർമൽ വേജസ് നാൽപ്പത്തി നാൽപ്പത്തി നാലല്ല സോറി നാൽപ്പത്തി എട്ടിന് അഞ്ച് രൂപ വെച്ചിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ പിന്നെ മൂന്ന് അൻപത്തൊന്നായ ആ ജോലി ചെയ്ത് അപ്പൊ നാൽപ്പത്തെട്ടിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മൂന്നുള്ള ആ മൂന്നിന് പത്ത് രൂപ വെച്ച് ഇരട്ടി വെച്ചിട്ട് മുപ്പത് രൂപ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മുപ്പതും ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് അപ്പൊ ഈ മെതേഡ് അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപതാണ് ഇതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ രീതി വെച്ചിട്ട് ആദ്യത്തെ രീതി വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും കിട്ടിയത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് എന്നാണ് അപ്പൊ ഈ കണക്കിൽ ഇതിൽ ഏത് മെതേഡ് ചെയ്താലും രണ്ടിനും ഒരേ ഉത്തരം കിട്ടും ഈ ആദ്യത്തെ രൂപത്തിൽ ചെയ്താലും ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് എന്ന് വരും രണ്ടാമത്തെ രൂപത്തിൽ ചെയ്താലും അവിടെയും ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് മെത ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അനുസരിച്ച് രണ്ട് മെതകളിലും ഒരേ ഉത്തരം തന്നെയാണ് ഓവർ ടൈം ആയിട്ട് വരിക രണ്ടും ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് എന്ന് വരും ഇതാണ് ആ കണക്ക് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കണക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് വേജസ് ഡ്യൂ ടു എ വർക്കർ ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് നോർമൽ ജോലി ചെയ്യേണ്ടത് നോർമൽ അവേഴ്സിന് ഒരു ദിവസം ഒരാ സോറി ഒരാഴ്ച നാൽപ്പത്തി നാല് മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്യണം അവേഴ്സ് വർക്ക്ഡ് അതായത് ശരിക്കും ജോലി ചെയ്തത് അൻപത് മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്തു പിന്നെ റേറ്റ് പെർ അവർ ഒരു മണിക്കൂറിന് നോർമൽ ഇരുപത് രൂപ വെച്ചിട്ടാണ് കൂലി കൊടുക്കുക പിന്നെ ഓവർ ടൈം കൊടുക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ് ശതമാനം ഓഫ് നോർമൽ റേറ്റ് നോർമൽ റേറ്റിൻ്റെ ഇരുന്നൂറ് ശതമാനം അതായത് ഇരുപതിൻ്റെ ഇരുന്നൂറ് ശതമാനം ഇരുപത് ഗുണം ഇരുന്നൂറ് ബൈ നൂറ് ഇരുപത് ഗുണം ഇരുന്നൂറ് ബൈ നൂറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാൽപ്പത് എന്ന് വരും ഇരുന്നൂറ് ഇരുപതിൻ്റെ ഇരുന്നൂറ് ശതമാനമാണ് ആണ് ഓവർ ടൈം അപ്പൊ ഇരുപത് ഗുണം ഇരുന്നൂറ് ബൈ നൂറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാൽപ്പത് രൂപ എന്ന് വരും അപ്പൊ നാൽപ്പത് രൂപയാണ് ഓവർ ടൈം അപ്പൊ നോർമൽ റേറ്റ് ഇരുപത് ഓവർ ടൈം നാൽപ്പത് രൂപ ഇനി ഇയാൾക്ക് കിട്ടുന്ന കൂലി എത്രയാണെന്ന് നോക്കണം നോർമൽ അപേക്ഷിച്ച് ആയിരിക്കും നാൽപ്പത് അൻപത് മണിക്കൂർ ജോലി ചെയ്തു നാൽപ്പത്തിനാല് മണിക്കൂറിന് അതിൽ നോർമൽ റേറ്റ് കിട്ടും നാൽപ്പത്തിനാല് ഗുണം ഇരുപത് സമം എണ്ണൂറ്റി എൺപത് രൂപ നോർമൽ റേറ്റ് കിട്ടും പിന്നെ കൂടുതലുള്ളതിന് നോർമൽ റേറ്റിൻ്റെ ഇരുന്നൂറ് ശതമാനം ഇരട്ടി കിട്ടും കൂടുതലുള്ളതിന് ഇരുപതിൻ്റെ ഇരുന്നൂറ് ശതമാനം അതായത് നാൽപ്പത് രൂപ വെച്ച് കിട്ടും ഇവിടെ നാൽപ്പത്തിനാലാണ് നോർമൽ അയാൾ അൻപത് ചെയ്തു അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തിനാലിനേക്കാൾ അൻപത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആറ് മണിക്കൂർ കൂടുതൽ ചെയ്തു അല്ലേ അൻപത് മൈനസ് നാൽപ്പത്തിനാല് സമം ആറ് നാൽപ്പത്തിനാല് ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു അൻപത് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആറ് മണിക്കൂർ കൂടുതൽ ചെയ്തു ആ കൂടുതൽ ചെയ്ത ആറ് മണിക്കൂറിന് നാൽപ്പത് രൂപ വെച്ചിട്ട് കിട്ടും അപ്പൊ ആറ് ഗുണം നാൽപ്പത് സമം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് അപ്പൊ നോർമൽ റേറ്റ് നാൽപ്പത്തിനാല് മണിക്കൂറിന് ഇരുപത് രൂപ വെച്ച് എണ്ണൂറ്റി എൺപത് പ്ലസ് ഓവർ ടൈം ഇവിടെ ആറ് മണിക്കൂറുണ്ട് കൂടുതൽ ആ കൂടുതലുള്ളതിന് നാൽപ്പത് രൂപ വെച്ചിട്ട് ആറ് ഗുണം നാൽപ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇത് രണ്ടുകൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ എന്ന് വരും അപ്പൊ ആ അയക്ക് കിട്ടേണ്ട കൂലി എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ ഇതാണ് ഈ ഇലക്ട്രേഷൻ അടുത്തത് ഇതൊന്നും നമുക്ക് പഠിക്കണ്ട എങ്കിലും ഞാൻ ഇദ്ദേഹം ചോദിച്ചോണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു എന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ സിലബസിൽ ഉള്ളതല്ല ഇത് ഇത് ആ പുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന എന്നുള്ളേ ഉള്ളൂ കോമേഴ്സിലെ ഒരു സാറ് എഴുതിയ പുസ്തകമാണത് നമുക്ക് ഇതൊന്നും പഠിക്കണ്ട എങ്കിലും ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് നമ്മുടെ ഫോളോയിങ് പാർട്ടിക്കുലർ ഫൈൻ ഔട്ട് ദ ക്യാഷ് റിക്വയർഡ് ഫോർ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വേജസ് ഇൻ എ ഫാക്ടറി ഫോർ എ പർട്ടിക്കുലർ മന്ത് ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ ഒരു മാസം തൊഴിലാളിക്ക് കാശ് കൊടുക്കാൻ ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എത്ര രൂപ കയ്യിൽ കാശായിട്ട് വേണം എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഫാക്ടറിയിൽ ഒരാൾക്ക് വൈകി കൂലി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഫൈൻ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാഷ് റിക്വയർ എത്ര രൂപ കാശ് കയ്യിൽ വേണം എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്ര രൂപ ക്യാഷ് വേണം എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വേജസ് ഫോർ നോർമൽ അവേഴ്സ് വർക്ക് ഇരുപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ നോർമലായിട്ട് ജോലി ചെയ്ത കൂലി കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഇര
അടുത്തത് ലീവ് വേജസ് ലീവ് വേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീവ് എടുക്കുന്ന ദിവസം അപ്പം ഞായറാഴ്ചയോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള ദിവസം വന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നതിന് കൊടുക്കുന്ന കൂലിയാണ് അപ്പോൾ ഇതും തൊഴിലാളികൾ വന്ന് ജോലി ചെയ്താണ് അവധി എടുക്കാതെ വന്ന് ചെയ്തതാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേതനത്തോടു കൂടിയ അവധിയോ എങ്ങനെ വേണേൽ പറയാം ഈ ലീവ് വേജസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്ര ക്ലിയർ അല്ല എന്തായാലും എന്തായാലും ഇത് അവധി ദിവസം കൊടുക്കേണ്ട കൂലിയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതും കൊടുക്കണം ഈ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറും കൊടുക്കണം എത്രയായി ഇരുപത്തഞ്ഞൂറ് കൊടുക്കണം പ്ലസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഇരുപത്തിരണ്ട് എഴുന്നൂറ് പ്ലസ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് ഇരുപത്തി നാലായിരത്തി നാനൂറ് അത്രാണ്ട് വരും ഇതെല്ലാം കൂടെ കൊടുക്കണ്ട ഈ മൂന്നെണ്ണം കൊടുക്കണം പിന്നെ ഡിഡക്ഷൻ ഓഫ് എംപ്ലോയീസ് ഷെയർ ടു സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഷുറൻസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇത്രയും കൊടുക്കേണ്ട കാശിൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇൻഷുറൻസിന് ഇടിയാം അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇൻഷുറൻസ് അടയ്ക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഈ കൊടുക്കുന്ന ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് ഈ ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ അടയ്ക്കേണ്ട കാശ് എംപ്ലോയർ പിടിക്കും അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചിട്ട് ബാക്കി ക്യാഷ് ആയിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാഷ് റിക്വേഡെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കൂലി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഇയാളുടെ ഈ ശമ്പളം കൊടുക്കണം പക്ഷേ ഇതിൽ നിന്ന് ഈ അഞ്ഞൂറ് രൂപ കുറച്ച് കൊടുത്താൽ മതി കാരണം ഇത് ഇൻഷുറൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അടയ്ക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ കൂട്ടി കിട്ടുന്നതിൽ നിന്ന് അഞ്ഞൂറ് കുറയ്ക്കണം പിന്നെ എംപ്ലോയീസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് എംപ്ലോയിയുടെ പി എഫിലേക്ക് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ടിലേക്ക് അടയ്ക്കേണ്ട തുകയാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് അപ്പോൾ ഇതും അയാളുടെ ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ നാടൻ ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ കട്ടിങ് എന്ന് പറയും ഇതിനൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതും ശമ്പളത്തിൽ നിന്നുള്ള കട്ടിങ് ആണ് ശമ്പളത്തിൽ നിന്ന് പിടിക്കും അപ്പോൾ ഇതും കുറച്ച് കാശ് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ പൈസ അല്ല ഈ ഇത്രയും പൈസ ഒക്കെ ശരിക്കും കൊടുക്കണം പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇൻഷുറൻസിൻ്റെയും കുറയ്ക്കാൻ നമുക്ക് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ പൊയ്യ പിന്നെയും കുറയ്ക്കാം ദെൻ ഹൗസ് റെൻറ്റ് ഈസ് ടു ബി റിക്കവേഡ് ഫ്രം എംപ്ലോയീസ് തേർട്ടി എംപ്ലോയീസ് അറ്റ് റുപ്പീസ് ടെൻ പെർ മന്ത് മുപ്പത് തൊഴിലാളികളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഒരു മാസം പത്ത് രൂപ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വീട്ട് വാടക ഇനത്തിൽ കിട്ടും പിടിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പത്ത് രൂപ വെച്ചിട്ട് മുപ്പത് പേരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് അതായത് മുപ്പത് ഗുണം പത്ത് മുന്നൂറ് രൂപ വീട്ട് വാടക അല എച്ച് ആർ ഐ അല്ലെ വീട്ട് വാടക നമുക്ക് എംപ്ലോയീസിന് ക്വാർട്ടേഴ്സും എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാടകയായിട്ട് ഈ മുപ്പത് ഗുണം മുപ്പത് തൊഴിലാളികൾ ഒരാൾക്ക് പത്ത് രൂപ വെച്ചിട്ട് മുന്നൂറ് രൂപ അതും കുറയ്ക്കാം അപ്പോൾ അതും കുറച്ചിട്ട് ബാക്കി കാശ് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ശരിക്കും കൊടുക്കാനുള്ള ഇതൊക്കെയാണ് ഇരുപത് അഞ്ഞൂറും നോർമൽ കാശ് കൊടുക്കണം ഓവർ ടൈം രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കൊടുക്കണം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ലീവ് ഏജസും കൊടുക്കണം ഇത്രയും കൊടുക്കണം പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് അഞ്ഞൂറ് രൂപ നമുക്ക് ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ പിടിക്കാം ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ പി എഫ് പിടിക്കാം മുന്നൂറ് രൂപ റെൻറ്റും പിടിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്താ ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് അതൊക്കെ കിട്ടുന്ന കാശ് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ഇരുപത്തി നാലായിരത്തി നാനൂറ് അതിൽ നിന്ന് ഇത് മൂന്നെണ്ണം പിടിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇൻഷുറൻസിൻ്റെ അഞ്ഞൂറ് പ്ലസ് പി എഫ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് പ്ലസ് റെൻറ്റ് മുന്നൂറ് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് കുറച്ചിട്ട് ബാക്കി കിട്ടുന്ന ഈ കാശ് ആണ് ക്യാഷ് ആയിട്ട് കമ്പനിയിൽ വേണ്ടത് എംപ്ലോയീസിന് കൂലി കൊടുക്കാൻ അങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ചെമൗണ്ട് ഈസ് വേണമെന്ന് ചോദിച്ചിരി